Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi uh, Hari ni saya terima Quartator oh, Jawaban eh SL30P SL30P dengan masalah yang dia beritahu Katanya dia tak hidup lah eh. Lampu ELS pun tak menyala Quartator uh, ni dihantar daripada Kedah eh, kita tak silap Jauh eh, dia travel eh, Jadi apakah problemnya Jom Buka dulu eh, skru ada tiga skru model ini untuk buka cover dia ada tiga skru satu di bawah dan dua di atas eh dua lagi di atas cabut je cover dia keluarkan yang tak di tepi Okay, seperti yang kita nampak ya model ini dia jenis AC pump eh. Ha ni AC pump. Yang ni heater tank, yang ini dia punya EELS ha, test reset. Untuk test trick kat tepi ni, sini ada button on off untuk pump. Ha, kat sini adalah buat EELS. Ha, apabila diberitahu water heater ni dia tak hidup eh, lampu hijau pun tak menyala, ha, dia kebarangkalian problemnya adalah daripada buat EELS. Cara pertama, saya akan test semula Tengok betul ke dia tak ikut On call switch okay, Betul lah, tak ada Tak hidup langsung eh. Ambil multimeter Kita check dulu Dia punya incoming supply AC eh. Kemudian check di sini Life neutral okay. Ada eh, 200 250 Hai, multimeter ni nak cari multimeter lain ni 250 ok kemudian check di sini yang kami juga ada out ni tak ada biasa lah bila macam ni dia memang out daripada relay ni memang tak ada eh. sebabnya bot ni bermasalah apa yang perlu dilakukan kita zoom dulu pada bot ELS tu, itu bot ELS dia ok ini ELS bot ok perkara pertama yang kita nak check eh, sebab apa dia tak hidup perkara pertama sekali adalah uh, kita check dia punya bridge rectifier eh. ni yang saya tunjuk ni adalah bridge rectifier uh, ini bridge rectifier kalau sebelah yang saya tunjuk ni adalah bahagian DC voltage kalau sebelah yang saya tunjuk lagi sebelah lagi ni adalah bahagian AC voltage. So bila kita on supply relay akan apa ni? Uh, on supply dekat incoming relay ni dia akan ada 240 volt lah biasanya. Tapi yang tadi 250 volt tu ah uh, yang tu multimeter ni lah dia punya problem. Ah uh, selepas dia masuk relay tu dia akan pergi ke fuse. Selepas fuse dia akan pergi ke transformer. Selepas transformer tu barulah dia keluar dia step down dia keluar dalam dalam 9 volt. Jadi kalau dekat bridge rectifier ni adalah 9 volt sepatutnya 9 10 volt macam itulah. Ah bahagian AC ni. Kemudian dia akan convert kepada DC. Bila dia convert kepada DC biasanya dia akan naik ah lebih daripada 10 volt DC. Ah di bahagian sini. Jadi sekarang saya akan tunjuklah cara untuk check dia. Okay, on kan switch semula. Ah ni letak multimeter ni. Ah saya letak sini multimeter. Okey. Ah yang ni saya set pada mode AC eh. Ha, ini saya set pada mod AC voltage Kemudian saya tunjuk sekali lagi ha, Wire coklat Live wire biru neutral Ok dapat lah 240, 250 Kemudian check pada fuse Incoming fuse Outgoing fuse juga ada ha, Ada supply Selepas dari fuse dia akan masuk transformer ha, Selepas transformer tu dia akan step down Dia akan keluar terus pergi ke bridge rectifier ni ha, Bahagian AC ni sepatutnya kita akan dapat Lebih kurang 9 volt Atau 10 volt macam tu lah jadi Check dia macam ni ha, Dua pin dia dia Ok nampak eh tak ada eh Bila bah, Selepas transformer ni tak ada voltage Dekat bridge rectifier ni tak ada voltage Maksudnya problem dia adalah Daripada transformer Sebab selepas fuse ni Dia terus masuk transformer ha, Sepatutnya transformer ni ada Tapi tak ada voltage eh Keluar daripada transformer Jadi untuk confirmkan Saya kena buka dulu ni Buka bot ni tak susah ni ya. Dia dua skru saja untuk bot ni okay, 
skru kemudian kita terbalikkan ELS board ni okay, dah terbalikkan seperti ini kita kena alas sekejap lah sebab kita nak check ni saya sendal ha, saya sendalkan dia tak sendal pun tak apa jadi saya akan check dia punya continuity untuk transformer continuity transformer kedudukannya adalah di sini ya. Ha ni transformer tadi. Ha yang besar petak ni kedua bawah ni transformer ni bahagian primary. Ada dua pin ni. Satu dua. Ha, dia masuk tadi daripada relay. Daripada relay tadi dia masuk dia pergi ke fuse. Ha lepas tu fuse ni dia sambung okey tak ada masalah. Kemudian dia akan pergi ke transformer. Sini pin transformer. Lepas tu yang neutral pun daripada sini. Neutral juga akan terus pergi ke transformer. Ha last neutral eh. Jadi apa yang perlu dibuat ambil multimeter set pada mode ohm eh ha, set pada mode ohm ya tak okey di sini kemudian kita check bahagian primary okey tak ada continuity ya primary punya transformer kemudian kita check bahagian secondary di sini dan di sini okey secondary ada ya 11.9 ohm Secondary ada tapi primary ni tak ada Primary tak ada Continuity Memaksud transformer bahagian primary ni Dia dah putus Jadi nak confirmkan Betul ke ada masuk voltage pada transformer ni Kita boleh test lah Kita on semula Switch Kemudian set multimeter ni pada mode Voltage AC ya. Kemudian kita check je lah Satu di sini Satu di sini Okey, nampak ya ada voltage masuk ke transformer tapi keluar dia tak ada. Keluar dia juga di sini dan di sini. Okey, tak ada eh keluaran dia. Tak nampak. Ah, keluaran dia di sini. Okey, nampak ya tak ada. Keluaran daripada transformer. Bermaksud transformer ni wasak ya. Eh. Masuk ada, keluar tak ada. Ini masuk 200 ada. Sama seperti yang kita check tadi. Masuk ada, keluar tak ada. Okey, jadi transformer ni wasak. Jadi bila transformer ni rosak terpulang nak tukar satu board ataupun nak tukar transformer saja. Jadi pada video ni saya cuma tukarkan transformer ni saja eh. Cabut dulu eh transformer ni. Bila kita nak ganti transformer ni, kita nak cari transformer yang sama mesin Jogger ni memang susah nak dapat eh. Tapi kita akan cari yang sama voltage dia Yang tak jauh beza dia punya current ha, Kita akan tukar Tapi kena modify sikit lah dia punya tapak ni Ini tak ada masalah pun Asalkan transformer tu dia punya rating dia tak jauh dengan yang asal ni Kalau lebih besar sikit dia punya current pun tak apa Tak ada masalah Dan kita cabut sahaja Ok, ni eh, transformer dia Dan Kita check sekali lagi Ambil multimeter Set pada mode ohm eh Ini kita check sekali lagi Transformer ini uh, Ini adalah primary Ok, tak ada eh, primary Ini adalah secondary okay, Secondary dia ada eh Primary dia tak ada Jadi kita akan tukar dengan Yang ini eh kita akan tukar dengan yang ini ha, Dia macam ni eh Yang ini Dia punya rating dia pun tak jauh Beza dia tak ada beza sangat Sama Jadi saya akan modify sikit eh Sebab tapak dia tak sama ha, Kena tukar tapak ni lain sikit Primary Dia lari sikit je Jadi saya kena tepuk sikit eh Sebelum kita nak tebuk sikit lubang Kita kena pastikan Kedudukan yang sesuai Untuk transformer ni Sebab kita kena tebuk sikit eh. Sebab dia punya kaki tu Dia kangkang lebih sikit Kita dah lekat sikit macam ni Baru kita tanda Jadi kita akan tebuk eh.
Oke, okay, dah tanda. Untuk tabuk ni kita letak dulu. Kemudian baru kita drill sikit eh. Untuk tapak dia ni. Satu. Adril kita akan test semula masuk ataupun tak masuk. Okey, tapi lubang dia tak cukup besar lah. Besar kan sikit. Akan test dulu Alright So Ok ha, Dia macam ni ha, Kita dah masuk yang baru semua yang baru sekarang kita akan solder dan buat sedikit jumper eh. solder pada tempat yang boleh disolder di sini pakai tutup dulu bang dia tutup dulu bang dia tutup kat sini satu Aiskrim, 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 aiskrim. Ini yang ada primary. Okay, banyak primary dah. Ha, cuma satu ni je lah. Satu ni ha, dia lari sikit berulukan dia. Jadi yang ni kita perlu jumpa eh. kaki apa-apa yang besar sikit yang tebal sikit kita akan jumpa terus ha, dia macam ni alright kita jumpa kita tebalkan sikit dia punya air di solder ok nak tebal eh macam tu kemudian kita potong dia punya kaki ni ok macam ni eh Lepas tu kalau nak tebalkan lagi pun tak ada masalah Kalau rata solder lead ni banyak Dekat rumah banyak ha, Boleh je tebalkan lagi Hampir terlupa ya Ada satu lagi pun kena solder juga ya Terlupa pula ya eh. ha, Kat sini ni ada satu lagi Bahagian secondary ni lagi pun Kita kena buat satu jumper ya eh. Jumper Untuk ke sini Alright Oh, kita cabut ha, Ni kalau kata Kalau modifat-modifat ni Untuk tukar transformer saja macam ni lah Kita kena modifat sikit Kemudian Bengkutkan sikit dia Potong dulu yang ni okay. Setelah itu Yang jumper tu kita akan solder bagi tebal sikit Alright Okay saya akan cek sekali lagi mode multimeter set pada mode ohm eh set pada mode ohm 
Om. Kita akan cek bahagian primary. Okey, primary ada continuity, bahagian secondary. Okey, juga ada continuity eh. Ha, jadi habuk-habuk yang dalam ni kita terbalikkan. Tutup sikit. Okey, dah siap eh. Bila dah siap ni saya akan test lah. Test tu saya letak ambil seperti mula tadi Saya nak sangkut buaya sangkut buaya Ok, tentukan dah pastikan betul tak ada buaya yang tak sepit okay. On can switch Ok, yang ni dah ketak Haa, nampak kan lampu hijau ELS pun dah menyala eh Haa, ni lampu dia Kemudian kita akan cuba test reset Test reset Test reset Ok tak ada masalah Saya zoom sikit Zoom out sikit Tengok uh, Test kat tepi ni eh. uh, Test Dia mati Reset dia nyala balik Test dia mati Reset dia nyala Test mati Reset nyala So bila kita Check dia punya voltage Saya letak kat sini Kita set pada mode AC voltage kita check dia punya voltage pada bridge eh. ha, Saya tak nampak eh. Saya zoom sikit Kita check voltage pada Pada bridge rectifier Voltage ni AC eh Kita dapat eh 11.8 11 volt eh Bahagian secondary ni adalah DC voltage Set pada DC voltage Kemudian kita check Berapa dia punya output dia Okay, 12.9 eh Okay, dah normal eh uh, Dah tak ada masalah Sudah sihat Problem adalah daripada transformer uh, Sejak 2 menjak ni memang banyak eh Problem orang hantar transformer rosak eh Ni eh uh, Ini ada lagi 2 biji transformer yang dah rosak uh, Ini ketiga Yang sebelum ni uh, Joven sebelum ni dia macam ni bentuk dia eh uh, Ni pun sama rosak juga Kerap eh Rosak transformer daripada Joven ni Ambil chopstick ha, Chopstick saya nak test tanpa masukkan air Jadi saya akan jolok dalam inlet Ok motor hidup Motor hidup Hidupkan sikit It, uh, Temperature control Ok nyala eh Dia kalau test heater control ni eh. Kalau test heating element ni dia tak boleh lama-lama eh Sebab dalam tank ni dia kosong eh ha, Tapi lepas tu kalau kita test lama-lama Yang ni cepat cepat panas Itu membahayakan kesihatan heater tank ni Jadi sekarang dia dah ok Off pump On pump okay, Dah sihat Barulah saya test dengan masukkan air Okay, dah hidup lah Sekarang kita akan check dulu suhu Dia tanpa buka heat temperature control Kita check dulu berapa suhu dia okay, Suhu sekarang adalah 34 Kalau lah tengah hari dia panas lah Kemudian kita hidupkan temperature control Semua maksimum Tengok dia punya panas dia ok ke tak Okay, maksimum dia panas Kemudian kita akan minimumkan dia Bila suhu dia menurun Maksudnya dah ok eh. Ok suhu dia menurun eh. Water heater ni dah sihat Alright Test Reset So, kian sahaja perkongsian saya pada kali ini Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk semua uh, Jangan lupa like, subscribe, komen dan share ya. Jadi kalau sakanya hanyalah pada transformer ni ya. uh, Kalau nak cari transformer yang macam ni memang susah ya. uh, Memang susah nak cari transformer yang macam ini Yang kaki dia sama Jadi kita terpaksa modify 
Sekian saja. Assalamualaikum.